tao at ang medisina sa pagtuklas sa tinatawag na fountain of youth kung paano maiwasan ang pagtanda pati na ang mga sakit. Matagal-tagal na rin pinag-uusapan ang stem cell therapy lalo pat dumarami ang mga sakit at mga karamdaman na pwede nitong malunasan at maremedyohan. Kabilang na kung paano huwag mapahalata sa mukha at pangangatawan ang edad ng tao. Dito sa Hollywood Boulevard, nakahanap ng immortalidad ang mga sikat na Hollywood celebrities. At dito rin natagpuan ni Frank ang nagpabalik raw sa kanyang kabataan. Katunayan, sino raw ang mag-aakalang 46 years old na siya? something different about you and it's not just you got a haircut it's not that you lost weight what's going on you know on the vanity side of it there's that benefit but really i did it because i want to increase the quality of my life salamat daw sa pinakabagong serbisyo ng stem cell technology ang pinatawag na full body anti-aging infusion sa tulong daw ng stem cell treatment na ito Napupuno raw ng mga bagong sel ang buong katawan. Kaya mararamdaman daw na tila lumalakas at bumabata ang pangangatawan. We discovered that with the placement of stem cells in certain targeted regions, we can reverse the effects of aging. For example, when we have damage to our joints, if the damage is a certain type of damage, we can use stem cells to inject into those joints and it actually replaces damaged tissue. It heals the tissue. Kabado raw sumalang sa mga medical procedure ang 40 anyos na Amerikanong si Phil. Pero mas takot daw siyang maging sakitin. Bunga ng unti-unti niyang pagtanda. Nasa lahi rin daw nila ang pagkakaroon ng cancer. If I sit down in a certain position, I'll, I'll be stiff when I get up a little bit or Uh, my back will be stiff sometimes or I just don't have as much energy. Kaya buong tapang na raw siyang nagdesisyon na sumailalim sa full body anti-aging infusion. So, what is it, Finch? Matapos turukan ng pampamanhid si Phil. You feel a little pressure maybe? Just a little bit of pressure. Okay. Kinuhana na siya ng bone marrow sa kanyang balakang. Uh, Devin is going to process the blood, the marrow, which has blood elements in it. It's going to separate the stem cells from the red cells and remaining white cells. Ang stem cell, ang pinakapurong cell sa katawan ng tao na may kakayanang lumika ng mga bagong cell. I'm holding the stem cells here in a syringe. Right Makalipas ang halos kalahating oras, ang nakuhang stem cell, itinurok na sa mukha ni Phil. Tinapay ang halos dalawang daang milyong bagong stem cells daw ang iikot ngayon sa kanyang buong katawan. Okay, a pressure. The skin will become tighter and look much younger. What are your expectations after this? Immortality. Wala ang kayang gamutin ng stem cell ang iba't ibang uri ng mga malalang sakit at nare-repair din daw nito ang mga nasirang body organ. Pero naging kontrobersyal ito nung unang ipinakilala sa publiko. Sa tinatawag kasing embryonic stem cell procedure, mamamatay ang embryo sa sinapupunan kapag kinuhanan ito ng stem cell para raw itong pagkitil sa buhay. Tinutulan ito ng mga pro-life group at ng simbahang katoliko. Pero hindi nagtagal, natuklasan ding pwedeng makakuha ng stem cell sa bone marrow o gulugot. Pati na sa umbilical cord o yung pinagputulan ng pusod ng bagong silang na sanggol. Ang effective pa lang na stem cell therapy ngayon ay tinatawag na bone marrow transplantation. Ginagamit nila yan sa pag-treat ng mga leukemias, mga lymphomas. Nagagamit na rin daw ngayon ang stem cells technology maging sa pagpapanatiling maganda ng katawan. Si Dr. Rolando de Guzman. Napanot raw siya kahit sa edad lang na 44.
Sumubok na raw siya ng kung ano-anong shampoo at gamot sa buhok. Pero hindi pa rin naawat ang kanyang bad hair days. Gumamit ako, sabi nila parang kumapal daw yung strand. Pero eventually, um, yung hairline ko ano, talagang nagre-receive pa rin and may hair fall pa rin. Ang kanya raw nagagasto sa kanyang espesyal na wig, umabot na ng 100,000 pesos kada taon. May white hair pa yan. Buwan-buwan kasi itong kailangang ipaayos sa klinika. Ang nakikita na lang niya ngayong solusyon sa kanyang problema, ang tinatawag na triple therapy. Sa hair transplant na ito, ginagamit ang tinatawag na growth factor stem cells mula sa dugo ng pasyente para ma-stimulate ang natural raw na pagtubo ng bagong transplant na buhok. Kasi minsan, when we do transplants, minsan hindi 100% tumutubo yung buho. So what we want to ensure is, uh, after the hair has been transplanted, tutubo siya uh, ng maganda. Kinuhanan muna siya ng dugo na ipoproseso sa isang special centrifuge machine sa loob ng 15 hanggang 20 minuto para makuha ang growth factor stem cells. So yung yellow na part, itatawag natin growth factor at ito ang i-inject natin sa patient scalp bago natin i-start yung implantation. Pagkatapos, hiniwaan na siya sa anit. Nakuha na natin strip. Tadisecting natin sa microscope. Mabusising inihiwalay isa-isa ang mga ugat ng kanyang buhok. Sunod na ituturok ang growth stem cell sa anit gamit ang isang makina. Hindi naman siya masakit eh. It's a very fine breaking sensation pero Not painful. Actually, mas masakit pa yung facial, eh. Susukatin din ang hukis at ang gulo kung saan itatanim ang mga bagong buhok ni Rolando. Depende sa dami ng buhok na kailangang i-transplant. Ang treatment na ito, nagkakahalaga mula 150 hanggang 300,000 pesos. Now I've got hair. Pati ang stem cell na nakukuha sa mga hayop, nagagamit na rin sa tao. Ang kilalang cancer doctor na si Dr. Tranquilino Elicano, kamakailan lang nagpa-stem cell therapy sa Germany, ang itinurok sa kanya sa pag-asang gumaling ang kanyang katawan matapos siyang ma-stroke galing sa tupa o sheep. One month and a half after, may injection, yung blood chem, tinignan ko. Aba, yung aking fasting blood sugar, yung aking cholesterol, uric acid, creatinine, all went down to normal. Kamakailan din lang, umamin si dating Pangulong Erap Estrada na siya man nagpa-stem cell therapy para gumanda ang kanyang pangangatawan. Ito raw ang sikreto sa kanyang itsura. Mukha ngang hindi tumatanda si Era. Katulad ng kay Dr. Elicano, ang stem cell na ibinigay sa kanya mula rin sa tupa. Usap-usapan din ngayon na ang ilan nating mga politiko at kilalang personalidad nagpa-stem cell therapy Bukod na rin. sa sakit na vertigo, mahigit isang dekada ng pinahihirapan ng diabetes ang 62 anyos na si Cecil. At nitong taon lang, nadiskubre pang meron din siyang stage 1 cancer sa matris. Hinamhina ako. Akala ko mamamatay na ako. Parang everyday, pababa ng pababa, lalong-lalo na yung depression ko. Pinitingnan ko sarili ko, awang-awa ako kasi ang laki ng eye bag ko, putlang-putla ko, ang tanda-tanda ko na. Kaya sinubukan daw niyang uminom ng chicken embryo stem cell. Ang diabetes ko, ngayon wala na akong insulin. Nagpa-laboratorya ko lahat. Pati sugar ko nag-normal. Ang blood pressure ko, hindi na tumataas. Bagamat aprobado ng U.S. Food and Drug Administration, may babala ang ating Bureau of Food and Drugs. Ang stem cell therapy, na-source sa mga animals din. Protein yan. Para siyang karni. So, madali siya. Madigest siya. 
So, in other words, paano siya dadating doon sa parte ng katawan na kailangan siya? Hindi, hindi siya makarating, no? Kasi sa stomach pa lang, eh, nadadigest mo na. May paalala rin ang PETA o ang People for the Ethical Treatment of Animals sa mga tumatangkilik sa mga produktong ginagamita ng animal stem cell. The use of animal-based tissues in such products is unethical and we believe that when they're marketed the way they are, it leads people to make a choice out of animal suffering and animal cruelty. May mga nagsasabi at naniniwalang ang stem cell therapy ang kinabukasan daw ng medisina. Pero hindi pa ito tanggap ng lahat ng doktor. Lalo pat puro testimonial o pahayag pa lang ang pruweba kung epektibo ito. Gayunman, patuloy ang pag-aaral dito at pagtuklas sa mga kabutihang maari nitong idulot. Now I've got hair. Hindi nagbibiro.